Welcome to Hello Doctor. Perguthna Vaisu, once a paraparia lachnalu, Ruthi Paramana Karnalu. If you got a hara palavatli, iteral watli, when you man aragi me the prabhon chipiche, alagamana giants me the kuda, and the cane various joint problems talitun tiny, but a nitiki ilanti karnal kuda untu tiny, giant problems lo raka linti, lachna linti, parishkara margalo, homeo. If you were all an inchitanki, homeo care international, Dr. Ambika Mantoner, hello and welcome to the show. Giant problems keep major age and age factor and coach osteoarthritis ekuga choose to tara, very good ekuga can pistuntaya. In the low miranatu, chala rakalga can pistunta, age related common ga prati manshi than a lifespan low epudo or kapudu e osteoarthritic changes ki gurautunta. Adi forties lo kawachu, le the fifties lo kawachu at the age of forties or fifties. But this osteoarthritic changes and AV osteoporotic changes, it can be at the early age, and the 30s, 35s logo to start a risk factors. Uh, there can be chances of and the akar choose calls in the calcium and D3 deficiencies in the age lo diagnose out in the Inka other factors and the EV ekuga pet the big joints affections and chip coach pet the key lalo. And chin the key lalo che joint affections, low rheumatoid arthritis, le the inflammatory. Din kalanti cause unde do ante like family history or kati causative factor gan pisto unto ni koni cases le nende family history leka poyna patki koda wala genu parame na kar naalu ikade ekoga predominate ches science chap kocho din ke age to sammandan le do it can affect twenty twos or thirty five lop ekoga i cases diagnose hote nte very rarely menopause dashlo ante forties daatin tarvata and कुन्नी conditions ले इंटेंटे metabolic disturbances अंटे मना body लो metabolic system लो अच्छे fluctuations वाला hyperuricemic conditions अंटा अंटे uric acid अने दी एको गा उत्पत्ति आवडम लेदा उत्पत्ति इन दी kidney ले द्वारा bite की pump इच्छे प्रक्रिया लो को दिगा fluctuations ऐर पड़ी ना पुरे gout related conditions choose तो अंटा ते gout ही arthritis इधे एको गा इंटेंटे like single joint affections अंटा Inflammatory and rheumatoid lo intente both joints chinna joints lo eko ga affections intente gout intente single joint to start out to intente eko ga non veg kani alcohol smoking eko consume jese wala lo e complications intente inka koni conditions autoimmune conditions intente like rheumatoid ka kunda skin condition to code koni intente psoriasis to partu achhe conditions lo psoriatic arthritis and chapto on time. So, it is various types. Manak only degenerative e kaak on the inflammation of the joint. E joint and edhi manakku prathiyokka kadalikalu oppayoka parthu on to the but joint chutto on the material, synovial fluid kani, membrane kani, idhe pedita chronic inflammation lo gura out on to the no. Alanti conditions lo manakku inflammatory evanna on the like autoimmune conditions evanna on the yana rule out chase call. How many of you have hereditary and how many of you have hereditary? So, hereditary and how many of you have conditions like early osteoarthritic conditions or some conditions like rheumatoid arthritis and gout related issues. Gout condition and family history is predominant and they have a lot of lifestyle and dietary habits and they have a lot of family history. If you want to maintain the diet properly, you don't have any problem. If you want to consume rich men's disease, if you want to consume non-veg, if you want to consume red meat, if you want to consume alcohol, smoking, if you want to consume excess family history, you want to consume gout-related issues, you want to consume chances. And the autoimmune conditions like ankylosing, spondylosis, rheumatoid, thyroid issues in the patients, you want to consume joint early changes, you want to consume family history, hypothyroidism, उच्चे चांसेस हैं ना ये 50 तू 60 परसेंट एको रिस्क फैक्टर्स हैं जब कोच ये भी ना ये जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड का कुड़ा उन्हें रिस्क कुंटो उन्हें था ये सन्नी कड़ा जॉइंट रिलेटेड इश्यूज लोगों का सारे इंटरेंटे लाइक मन की ऑस्टियोआर्थराइट अंटे रोमेटेड आर्थराइटिस तो पार्टो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस का ना ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बट रोमेटेड का नहीं एकंपनी ये चांसेस उन्हें ग्रेजुअल का मन के इन्हें टेट चिन्ना कीला जॉइंट अफेक्शन से नहीं भी ग्रेजुअल का पैदा कीला पाई ना दिन प्रवाहन चोपिस तो उन्हें सो कुन्नी केसेस लो इन्हें टेट इवन नी रिप्लेसमेंट चेंज ना पटकी कोड़ा एज पाई पड़ेंगी मौका लो चिप्पल अने वे अरेगी पोइना है नी रिप्लेसमेंट चेंज करना है कहनी जॉइंट पेंस तक गटले वाइ बिकॉज़ बॉडी लो मना ब्लड लो ऑटो इम्यून कंडीशन अने वे मना को एक्जिस्टिंग आउं दिखा बढ़ती की लवात अपलागा जॉइंट पेंस अने वे इबंध पर तो उन्हें सो ए कंडीशन है ना पेट की कोड़ा इंफ्लेमेटरी � रोमाटेड आर्थराइटिस, आस्ट्रिया आर्थराइटिस मरी एक्कुगा उन्टू 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 उन
సో కంప్లీట్ గా ఏంటంటే ఆస్టియో తీసుకున్నట్టయితే లైక్ మనకి పెద్ద కీలు అంటే మోకాలి చిప్పల దగ్గర కానీ యాంకిల్ జాయింట్ దగ్గర కానీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం భుజం జాయింట్స్ ఈ జాయింట్స్ లలో మనకు పెద్ద జాయింట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ జాయింట్స్ మధ్యలో కార్టిలేజ్ అనేది లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలా లాస్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఏంటంటే వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్స్ కాబట్టి మన శరీరం మొత్తం మీద ఉన్న వెయిట్ అనేది ఆ నీ జాయింట్ మీద పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కార్టిలేజ్ లాస్ అయ్యే కొద్దీ అక్కడ ఎరోజన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అంటే ఎముక చివర్లు రెండు ఒకదానికి ఒకటి రాపిడి జరుగుతూ ఉంటాయి అలా అయ్యే కొద్దీ నించోలేం కూర్చోలేం కింద కూర్చోవడం కష్టంగా అవుతూ ఉంటుంది మెట్లు ఎక్కడం కానీ దిగడం కానీ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్ గా గ్రేడ్స్ దాటే కొద్దీ సెకండ్ థర్డ్ గ్రేడ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే కొద్దీ కీలు చుట్టూ వాపు వచ్చేస్తుంది వై బికాస్ అక్కడ ల్యూబ్రికెంట్ అంటే జెలీ లాంటి మెటీరియల్ అనేది లాస్ అవుతుంది కాబట్టి దాని చుట్టూ ఉన్న సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లోకి వెళ్తుంది అలా క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటిక్ కండిషన్స్ లో ఏంటంటే లైక్ సైనోవైటిస్ కండిషన్ కానీ కీలు చుట్టూ కంప్లీట్ గా వాప్ ఉండడం ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ లో అంటే ముడ్చుకోలేకపోవడం ఎక్స్టెండ్ చేయలేకపోవడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు అనేవి ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం ఈ జాయింట్ అఫెక్షన్స్ ఏంటంటే సింగిల్ జాయింట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అదే రుమెటాయిడ్ లో ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఇది ఇక్కడ ఆస్టియోలో తీసుకున్నట్టయితే ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ అండ్ రొమెటైడ్ లో ఏంటంటే ఏజ్ తో సంబంధం లేదు చిన్న ఏజ్ లో వస్తుంది కంప్లీట్ గా క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఇక్కడ జాయింట్ కంటే ముందుగా జాయింట్ చుట్టూరా ఉన్న మెటీరియల్ వాపు గురవుతుంది అలా వాపుకు గురైనప్పుడు జాయింట్ ని దాని మొబిలిటీ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసుకుంటుంది అంటే చిన్న అంటే ఇరువైపులా ఉన్న జాయింట్ లలో ఒకే రకమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు అదే ఆస్టియోలో ఏంటంటే ఒక కాల్లో ఎక్కువ నొప్పి ఉంటుంది ఒక కాల్లో నొప్పి తక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే ఈక్వల్ జాయింట్స్ లో ఈక్వల్ చేంజెస్ కనిపిస్తుంటాయి ఈవెన్ స్వెల్లింగ్ కానివ్వండి వాపు కానివ్వండి మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువగా ఉండడం అసలు ఎలాంటి మూమెంట్ ఆ జాయింట్ యొక్క కదలిక అనేది చిన్న మూమెంట్ అంటే ఫైవ్ ఫింగర్స్ కలిపి వాళ్ళు ఫుడ్ కూడా తీసుకోలేని సిచ్యువేషన్ లో పెయిన్ సివియారిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ని తీసుకుంటే ఏ ఏ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో జెండర్ వైజ్ మనం తీసుకున్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్టియో ఆర్థరెటిక్ చేంజెస్ ఇందులో ఏంటంటే లైక్ స్త్రీలలో కొంచెం అర్లీగా స్టార్ట్ అవుతాయి వై బికాస్ వీళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా విటమిన్స్ కానివ్వండి కాల్షియం కానివ్వండి డెఫిషియన్సీ ఉండడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెనోపాజ్ దశలోకి వెళ్లే స్త్రీలలో అంటే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఏ వీళ్ళలో ఏంటంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది అలా అవ్వడం వల్ల కాల్షియం అండ్ డీ అనేది తగ్గిపోతూ అర్లీగా స్టార్ట్ అవుతాయి అదే మెయిల్స్ లో తీసుకున్నట్టయితే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కొంచెం డిలే అవుతాయి బట్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు కూడా అఫెక్షన్ ఉంటుంది అదే గౌట్ రిలేటెడ్ తీసుకున్నట్టయితే మెయిల్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా హై ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అడిక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మెయిల్ కేసెస్ గానీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ గానీ ఎక్కువగా ఇక్కడ ప్రీడామినేట్ చేస్తాయి రొమెటైడ్ ఏంటంటే సిక్స్టీ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు రొమెటైడ్ ఆర్థరైటిస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫీమేల్స్ మెయిల్స్ లలో కూడా వస్తుంటాయి బట్ రేషియో అనేది స్త్రీలలో కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది విజయవాడ నుంచి హరిత గారు కాల్ హరిత గారు హలో నమస్తే హరిత గారు చెప్పండి నమస్తే డాక్టర్ నాకు కొంచెం బ్యాక్ నెక్ దగ్గర కొంచెం పెయిన్ గా ఉందండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఆ బోన్ దగ్గర ఓకే అదే అది దేనికని కాల్ చేస్తుంది ఓకే ఫైన్ అండి ఏజ్ ఎంత అండి ఇప్పుడు మీది నాది ఏజ్ థర్టీ అండి థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే అంటే అంటే ఎక్కువగా సిస్టమ్ యూస్ చేయడం కానీ మొబైల్ యూస్ చేయడం కానీ ఎక్కువగా ఉంటుందా అంటే ఇంతకుముందు యూస్ చేసేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు అంత యూస్ చేయండి ఇప్పుడు తక్కువే ఓకే ఫైన్ అండి ఈ పెయిన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి అలాగా బాగా పెయిన్ గా ఉంది అది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మంట లాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మన క్రీమ్ ఎలా అప్లై చేసినప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ గానీ ఎక్కువగా డ్రైవ్ చేయడం కానీ అదేమైనా జరిగిందమ్మా డ్రైవింగ్ ఓకే ఫైన్ హరిత గారు ఇక్కడ ఏంటంటే మైల్డ్ డిస్క్ ఇష్యూ ఉందమ్మా అంటే అక్యూట్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ గా వోలిని స్ప్రే కానీ ఇలా ఆయింట్మెంట్స్ ఏమైనా పెట్టినప్పుడు తాత్కాలికంగా రిలీఫ్ వస్తుంది బట్ ఇంటర్నల్ గా ఎక్కడో
ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసుకుంటూ అండ్ ఎక్కువగా దిండు అది కూడా వాడకూడదు పిల్లో కూడా కొంచెం తక్కువ యూసేజ్ చేయండి అండ్ మొబైల్ యూసేజ్ కానీ టీవీ వాచింగ్ అని కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోండి పెయిన్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కంట్రోల్ అవ్వకపోతే ఎక్స్రే తీయించండి ఏ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్ అయినా ఏజ్ తో పాటు ప్రోగ్రెసివ్ గానే ఉంటూ ఉంటుందా ఎప్పుడైనా అది రివర్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అంటారు సో యాజ్ ద ఏజ్ ఇంక్రీజెస్ వీళ్ళ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అండ్ సస్సెప్టబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో జాయింట్ ఒకసారి డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అయిందంటే దాని ఫర్దర్ ప్యాథాలజీ గ్రేడ్ వైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా అయ్యే కొద్దీ ఏంటంటే మనకు లోపల ఉన్న మెటీరియల్ అనేది కంప్లీట్గా క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్లోకి వెళ్ళడం వల్ల మూమెంట్ రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వడం ఆ జాయింట్ యొక్క మొబిలిటీ అనేది మనకు తగ్గిపోవడం వల్ల కొన్ని కండిషన్స్లో రుమిటైడ్ కానివ్వండి ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్లో ఏంటంటే వాపే కాకుండా వంకర్లు పోవడం బొడిపలు రావడం రుమిటైడ్ నోడ్యూల్స్ ఇలా మనం డిజీజ్ ప్రోగ్నోసిస్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ అనేది కొంచెం తగ్గిపోతుంది అంటే బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద కండిషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టేజ్ వైజ్ అది మారిపోతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ లో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీని బట్టి వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న సస్సెప్టబిలిటీని బట్టి క్రానిక్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి కొంతమందికి అర్లీగానే స్టార్ట్ అవుతాయి కొంతమందికి ఏంటంటే కొంచెం డిలే అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది బట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సస్సెప్టబిలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు స్త్రీలలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తో కానీ లేదా మెనోపాస్ దశకి చేరుకునే కొద్దిగా కానీ లేదా సర్జికల్ మెనోపాస్ అయినా ఈ జాయింట్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారు అది ఎలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే లైక్ లాంగ్ టర్మ్ గా థైరాయిడ్ ఇష్యూతో సఫర్ అవుతున్నారు కొంతమందికి ఏంటంటే థైరాయిడ్ వల్ల బాడీలో కాల్షియం అండ్ డీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో వీళ్ళ లోపల ఎర్లీ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్ లో ఏంటంటే జాయింట్ పెయిన్స్ తోనే థైరాయిడ్ బయటపడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇలా లాంగ్ టర్మ్ గా దీర్ఘకాలికంగా థైరాయిడ్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళలో జాయింట్ పెయిన్స్ ఎర్లీగానే స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అండ్ కొంతమంది కేసెస్ లో ఏంటంటే లైక్ రక్తహీనత ఎక్కువగా ఉండడం ఐరన్ డెఫిషియన్సీస్ ఇలాంటి కేసెస్ లో కూడా జాయింట్ పెయిన్స్ కనిపిస్తుంటాయి సో వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ అదర్ ప్యాథాలజీ జాయింట్ పెయిన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీస్ ఆ లేదంటే డీజనరేటివ్ ఆ చాలా మంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ లో ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకున్నట్టు విటమిన్ డి అనేది కంప్లీట్ గా లో అవుతుంది బై బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్ అంటే మా సూర్యకిరణాలకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోవడం కారణంగా బాడీలో విటమిన్ డి సింథసిస్ అనేది ప్రాపర్ గా జరగకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా నైట్ షిఫ్ట్స్ చేసే వాళ్ళలో అండ్ ఎక్కువగా ఏంటంటే లైక్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్ చేసే వాళ్ళలో ఈ సూర్యకిరణాలకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో వీళ్ళలో ఏంటంటే కాల్షియం అండ్ డీ త్రీ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు ప్రసాద్ గారు కాల్ ప్రసాద్ గారు హలో మేడం నమస్తే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం ఏం లేదు బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది మేడం ఓకే ఎంత కాలం నుంచి ఉందండి రేడియట్ అవుతుందా ఓకే ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఎక్స్రే తీయించండి సార్ పర్సిస్టింగ్ గా ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఇష్యూలో కూడా మనకి ఏంటంటే పెయిన్ లోకలైజ్డ్ గా ఉందా లేదంటే రేడియేట్ అవుతుందా రేడియేటింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద సెన్స్ పెయిన్ అనేది కింది వరకు పాకడం కానీ కాలు పిక్కల వరకు కానీ బొట్టు నేల వరకు కానీ ఏమన్నా పాకుతుందా అది చూసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనివల్ల ఏంటంటే నరం కాంప్రెషన్ సివియరిటీ ఎంతవరకు ఉందో చూ చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ అనేది బెండ్ అవ్వనివ్వదు కింద కూర్చొనివ్వదు సో దీన్ని బట్టి పెథాలజీని బట్టి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోండి సార్ ప్రొఫెషనల్ గా హెల్త్ హెజార్డ్ లాగా ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏదైనా రీ అదే అదే ఆ జాయింట్ ని ఎక్కువగా యూస్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఈ మధ్య మరి ఓవర్ హెల్త్ కాన్షియస్ గా ఉండి ఎక్కువగా జిమ్ చేసిన వీటి వల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అరిగిపోవడం అనేది డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టు వెరీ గుడ్ పాయింట్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ వెయిట్ తగ్గిపోవాలని జిమ్ కి వెళ్ళిపోవడం ఇమీడియట్ గా హెవీ వెయిట్ లిఫ్ లిఫ్టింగ్ చేస్తూ అక్కడ సాటిక పెయిన్ స్టార్ట్ అవ్వడం లేదా మజిల్ స్పాజిమ్ లోకి వెళ్ళడం అంటే ఇది క్వైట్ కామనెస్ట్ గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం సడన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అని సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ లో కానీ మనకి
సో దీనివల్ల ఏంటంటే నరం కాంప్రెషన్ కానీ డిస్క్ బల్జస్ కానీ అయినప్పుడు మనకు సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి సో ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పటికీ కూడా గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇనీషియల్ గా మనకు ఇది వరకు అలవాటు లేని ఎక్సర్సైజ్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తేనే బాడీ కానీ మజిల్స్ కానివ్వండి ఆ ఎక్సర్సైజ్ కి అలవాటు పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది సో ఒక్కసారిగా వన్ డేలో మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ టు అడ్జస్ట్ టు దట్ మజిల్ కానివ్వండి ఆ నరాలకు కానివ్వండి కొద్దిగా స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈవెన్ యోగా కానివ్వండి ఎక్సర్సైజెస్ కానివ్వండి స్టార్ట్ చేసిన ఇమీడియట్లీ టూ త్రీ డేస్ కొంచెం బాడీ స్టిఫ్నెస్ ఉండడం బాడీ హీట్ గా అనిపించడం ఇవన్నీ కామన్ సింటమ్స్ చేసే కొద్ది బాడీ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు డూస్ అండ్ డోన్స్ ఎలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నీ పెయిన్ కండిషన్ అయితే తీసుకున్నట్టయితే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆ మూమెంట్ రిస్ట్రిక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్దర్ వెయిట్ గెయిన్ అనేది వాళ్ళు జాగ్రత్త పడాల్సి ఉంటుంది వెయిట్ పెరుగు పెరిగే కొద్దీ వెయిట్ అనేది ఆ జాయింట్ మీద పడుతూ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎరోజన్ కానీ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్క్వాటింగ్ కింద కూర్చోవడం అనేది అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళకు తగిన విధంగా క్వాడ్రసెప్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి అడ్వైజ్ చేస్తాం అదే బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ కేసెస్ లో కూడా వాళ్ళకున్న పాథాలజీని బట్టి వాళ్ళకున్న జాయింట్ అఫెక్షన్ అండ్ ఫర్దర్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ మొబిలిటీని బట్టి కూడా ఏంటంటే ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి డాక్టర్ సూపర్విజన్ లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారు కదా అని ఎలా పడితే అలా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా మెడ వెన్ను నొప్పుల్లో నరాలు అనేవి చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి అలా ఎక్సర్సైజ్ చేసే కొద్దీ ఇంకా కాంప్రెషన్ సివియరిటీ పెరిగే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అమలాపురం నుంచి రామదుర్గా గారు కాల్ రామదుర్గా గారు నమస్తే చెప్పండి అదే ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ నైన్ అండి హలో చెప్పండి బాగా కింద నెట్గా ఉంటుందండి టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటుందండి నాకేమో నాలుగు హలో రామదుర్గా గారు రిసీవర్ దగ్గరగా పెట్టుకుని క్లియర్ గా అడగండి క్వశ్చన్ బాగండి నాకు కాకపోతే పెయిన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఏదైనా బరువు మోసేటప్పుడు అవి పెయిన్ వస్తుంది గొంగుని పెడుకునే లావణ్య చేస్తున్నానండి ఈ ప్రాబ్లమ్ తో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేయొచ్చా లేదా అని ఒకసారి డౌట్ క్లియర్ చేస్తున్నాను ఒక చైల్డ్ ఉన్నారమ్మా ఇప్పుడు మీకు బాబండి బాబు ఓకే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా ఉన్నాయా మీకు రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయండి బ్లడ్ టెస్ట్ లో ఏమన్నా చేయించారమ్మా ఈ మధ్య కాలంలో మరి స్కాన్ అవి చేయించండి వన్ ఇయర్ అవుతుంది అది ప్రాబ్లం ఏమి లేదమ్మా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అన్నారు కాకపోతే ప్రాబ్లం లేదన్నారు మెడిసిన్ వాడిను పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే ఫైన్ అమ్మా ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్తున్నారు మైల్డ్ డిస్క్ బల్జ్ సో మీరు చేసే పనిని బట్టి మీరు ఎక్కువగా శారీరకంగా వంగి లేసే పని కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా చేస్తున్నారా వాటిలో కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ వర్టిబ్రల్ దగ్గర మనకు డిస్క్ బల్జ్ కనుక ఉన్నట్టయితే సాటికా నరం అనేది ప్రెషర్ లోకి వెళ్తుంది సో అలా ప్రెషర్ పడినప్పుడు నొప్పి అనేది కిందికి పాకడం కూర్చోలేకపోవడం ఈవెన్ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా పెయిన్ ఉండడం అంటే పడుకున్నప్పుడు కానీ పొజిషన్ చేంజ్ కూర్చొని కూర్చొని నించునేటప్పుడు కానీ పెయిన్ ఉంటూ ఉంటుంది సో కొంచెం హెల్దీ ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటూ ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకొని దానికి తగిన విధంగా ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా ఈజీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మీ పీరియడ్స్ కనుక రెగ్యులర్గా ఉంటే పాలికులర్ స్టడీ అంటే అండ విడుదల అనేది నార్మల్గా ఉంటే మీకు కన్సీవింగ్ ఛాన్సెస్ కూడా ఏ ప్రాబ్లం రాదు కాకపోతే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోండి అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది కన్స్యూమ్ చేసుకోండి అమ్మా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే లైక్ రక్తహీనత కానీ కాల్షియం డీ త్రీ తగ్గడం వల్ల కానీ సబ్ క్లినికల్ థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా పెయిన్స్ అంత తొందరగా తగ్గవు సో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకొని మనకు హోమియో కేర్ లో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ఇవి తీసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు మెడిసిన్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తాయి రామదాస్ గారు కాల్ రామదాస్ గారు గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే నా పేరు రామదాస్ అనకాపల్లి నుంచి యా చెప్పండి సార్ నా ఏజ్ అరవై ఒక సంవత్సరాలు అండి నా ఏజ్ కుడికాలు జాయింట్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మోకాల దగ్గర నడవడం కష్టంగా ఉంటుంది కూర్చొని లేవడం కష్టంగా ఉంటుంది నిలబడడం కష్టంగా ఉంటుంది
తీయించలేదు ఓకే ఫైన్ అండి సో మీరు మీరు చెప్పిన లక్షణాలు అన్నీ కూడా అరుగుదల మార్పులు ఆస్టియోపోరోటిక్ చేంజెస్ సో ఒకసారి ఎక్స్రే కూడా తీయించండి ఎంతవరకు అది అరిగింది మధ్యలో గుజ్జు అనేది అరిగిపోయి ఎముక చివర్లు అనేది ఆస్టియోఫైటిక్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది దీని ఈ కండిషన్కి ఏంటంటే కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ట్రీట్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోండి హోమియోకేర్లో ద బెస్ట్ కాం కాంబినేషన్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి మనకు ఈ జాయింట్ సెల్ థెరపీ ద్వారా అడ్వాన్స్ ఫార్ములేటెడ్ మెడిసిన్స్ కూడా మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఒకసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ని అప్రోచ్ అవ్వండి సార్ వీటన్నిట్లో వేటికి హోమియో బాగా పనిచేస్తుంది ఆస్టియో ఆర్థరైటీసా గౌటి ఆర్థరైటీసా రొమటైడ్ ఆర్థరైటీసా వేటికి అంటే కొన్ని ఓన్లీ జాయింట్స్ కి లిమిట్ అయితే కొన్ని ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది వాడచ్చా మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే రొమెటైడ్ కానీ గౌటి కానీ ఎక్కువగా పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డివియేటెడ్ కండిషన్ కాబట్టి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన ఇమ్యూన్ సిస్టమే మన పైన దాడి చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ కి స్టిరాయిడ్ డిపెండెన్సీ కానీ ఇంజెక్షన్ డిపెండెన్సీ కానీ ఎక్కువగా ఉంటారు పర్ డే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అది తీసుకుంటే కానీ వీళ్ళకి పెయిన్ తగ్గరు సో దీనివల్ల ఏంటంటే అదర్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ కి ఏంటంటే హోమియోపతి ఈ సేఫెస్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ హోమియోపతి ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ ద్వారా వెళ్తాం కాబట్టి ఇమ్యూనిటీని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ మనకి ప్రాబ్లం అనేది స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా మనకు ట్యాంపర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే ఆస్ట్రియోలో ఏంటంటే ఒక ఏజ్ వచ్చాక పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి సో ఆ ఏజ్ లో అప్పటికి మనకి డయాబెటీస్ అని హైపర్ టెన్షన్ గా వచ్చి ఉంటాయి ఇలాంటి డయాబెటిక్ కేసెస్ లో మనం ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడే కొద్దీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి స్టేజ్ లో కూడా మనకు హోమియోపతి అనేది సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది బట్ పేషెంట్ ఏ స్టేజ్ లో హోమియోపతికి అప్రోచ్ చేయాలి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో అప్రోచ్ అయితే మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు పేషెంట్ మళ్ళీ పెయిన్ కిల్లర్ వరకు కూడా వెళ్ళరు క్రానిక్ కండిషన్ ఉంది అప్పుడప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ డిపెండెన్సీ తీసుకుంటూ కంప్లీట్ గా హోమియోపతి పైన డిపెండ్ అవ్వచ్చు ఇలా వాళ్ళ కండిషన్ ని బట్టి సికింద్రాబాద్ నుంచి స్వర్ణలత గారు స్వర్ణలత గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీకు వస్తున్న అడగండి నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్నానండి సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓకే అయితే నాకు షుగర్ ఉంది బీస్ ఉంది చాలా రోజుల నుంచి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పై నుంచే ఉంది అయితే ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు సరిగా నడవడానికి రావడం లేదు అనమాట నడవడానికి సరిగా రావడం లేదు సపోర్ట్ తీసుకుంటేనే మాత్రం నడవడానికి వస్తుంది లేకపోతే నడవడానికి రాదు గోడ పట్టుకొని అట్లా నడుస్తున్నాను మామూలుగా సపోర్ట్ లేకపోతే నడవడానికి రాదు పడిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అలా అది పోను గాని పడిపోయినట్టు భయం అనిపిస్తుంది అనమాట అట్లా బికాస్ జాయింట్ సపోర్ట్ లేదు కదమ్మా అందుకని అలా ఇంబాలెన్స్ అనిపిస్తూ ఉంది మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ కి అకంపెనింగ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కూడా దృష్టిలోకి తీసుకొని మనకు హోమియోకేర్ లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందమ్మా ఒకసారి మీరు నియర్ బై బ్రాంచ్ ని అప్రోచ్ అవ్వండి దాన్ని బట్టి కంప్లీట్ గా మీకు ఏ జాయింట్ లో డీజనరేషన్ ఉంది మెడ వెన్ను మోకాలు ఇవన్నీ జాయింట్స్ ని కూడా ఒకసారి తరోగా ఎగ్జామిన్ చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు పెయిన్ చాలా కష్టంగా అంటే నిద్ర కూడా పోలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి అంటే అలాంటప్పుడు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ హోమియోతో సాధ్యమవుతుందా డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే పేషెంట్ మన దగ్గరకు అప్రోచ్ అయినప్పుడు ముందు అక్యూట్ రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి మనం ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే పేషెంట్ ఒక నమ్మకంతో హోమియోపతికి వస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే హోమియోపతి స్లోగా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ వీ కెన్ ట్రై అని వస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో కూడా ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇనీషియల్ గా అక్యూట్ రిలీఫ్ అనేది ఇస్తూ స్లోగా మనకు ప్యాథాలజీ రెక్టిఫై అయ్యే కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి లేదు కొన్ని ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి వాటిల్లో ఏంటంటే వాళ్ళకు ఈవెన్ పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకుంటూ హోమియోపతి అనేది ఇస్తూ తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా ఆ పెయిన్ కిల్లర్ డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గించే కాంబినేషన్స్ అనేవి మనం అడ్జస్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది డైట్ కూడా కొన్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పడం కొన్ని ఎక్కువగా తీసుకోమని చెప్పడం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది ఎస్ అండి డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ క్వైట్ నార్మల్ కాబట్టి కాల్షియం అండ్ ఎక్కువగా ఐరన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది జంక్ ఫుడ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వకుండా గౌట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ లో కంప్లీట్ గా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నాన్ వెజ్ ఆ పర్టికులర్ డే
కేర్ ఎలా తీసుకుంటూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్స్ ఉంటాయో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలా ఉంటుంది ఇది వ